Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za możliwość przedstawienia metod, które od niedawna funkcjonują w naszym kraju w każdym razie. Jak wspomniał Pan Profesor, ja jestem radiologiem zabiegowym. Zajmuję się od kilkunastu lat, prawie dwudziestu, radiologią zabiegową w obrębie naczyń. Natomiast od kilku lat razem z Panem Profesorem Cikłą zaczęliśmy się zajmować terapią mikroterapią onkologiczną. Wśród nowotworów wątroby mamy przede wszystkim zmiany pierwotne i tutaj najczęściej nasi pacjenci to są pacjenci z rakiem wątrobowo-komórkowym. Tych zmian jest najwięcej. Przerzutowe, gdzie dominuje, dominują przerzuty raka jelita grubego. Rak wątrobowo-komórkowy jest to nowotwór Piąty co do częstości występowania na świecie, rocznie jest to stwierdzanych nowych przypadków około 1 miliona. Jedna z częstszych przyczyn zgonów w większości dotyczy to mieszkańców krajów azjatyckich. Poza tym największa zachorowalność jest w Afryce, Azji, Stanach Zjednoczonych i północno-zachodniej Europie. W Polsce szacuje się, że rocznie jest rozpoznawanych około 1500 nowych przypadków. Etiologia powstawania raka wątroby wynika przede wszystkim z marskości wątroby. Powstaje ona w procesie zmian, z wirusowego zakażenia najczęściej oraz u części osób oczywiście może być marskość poalkoholowa. Z innych przyczyn w Polsce rzadziej stwierdzanych na pewno, natomiast bardziej popularnych w krajach afrykańskich. Są to, jest to działanie aflatoksyn. Poza tym mogą to być również skutki stosowania anabolików i choroby wrodzone lub, lub występujące rodzinnie. Jak najchętniej i najczęściej leczymy tą chorobę? Mianowicie przede wszystkim przeszczep wątroby, czyli usunięcie wątroby korej, w momencie, kiedy ta zmiana obejmuje ten narząd i tutaj przeżycie jest, jest dość długie, bo pięcioletnie ponad 65%. Jeżeli zmiana jest niewielka, można resekować część wątroby. Wątroba ma zdolności do regeneracji, także usunięcie nawet dość dużej części wątroby nie powoduje ubytku w funkcjonowaniu narządu dla pacjenta. Oczywiście chemioterapia i to, czym my się zajmujemy, czyli radiolodzy zabiegowi głównie oraz chirurzy, mianowicie metody przezskórnego leczenia miejscowego, czyli bezpośredniego nakłuwania takiego guza i stosowania albo wysokiej temperatury, albo też alkoholu. Alkohol ma ostatnio bardzo małe znaczenie, znaczy my tego nie stosujemy często, natomiast w niektórych krajach jeszcze jest stosowane, ale może to być metoda używana w przypadku guzów o bardzo małej wielkości. Z innych metod wewnątrznaczniowych jest to embolizacja i hemoembolizacja oraz to, co ostatnio stosujemy, radioembolizacja, czyli selektywna wewnętrzna radioterapia. Druga z, z chorób, które, którymi się zajmujemy, są to nowotwory jelita grubego, a konkretnie ich przerzuty do wątroby. Występowanie to jest wiele przyczyn, głównie są to choroby występujące rodzinnie, może być związana również z, ze stosowaniem dietą, jak też z nawykami, z nawykami pacjenta. Leczenie nowotworu jelita, jak też i przerzutów do wątroby, polega w pierwszej fazie na usunięciu chirurgicznym, jeżeli jest to możliwe. Jeżeli ten guz jest na tyle zaawan mało zaawansowany, że chirurgiczna resekcja daje korzyść pacjentowi. Chemioterapia stosowana w onkologii terapie biologiczne i radioterapia, czyli naświetlanie samego guza przed jego zmniejszenia oraz, tak jak wspomniałem w przypadku raka wątroby, zmiany te, terapii, które stosujemy w radiologii, mianowicie termoablację, chemioembolizację i radioembolizację. Wątroba jest to narząd pojedynczy, na szczęście ma dwa płaty, na szczęście dla nas. Dla pacjenta czasami również, bo zmiany nowotworowe mogą się sytuować albo w jednym płacie, albo 
albo w grzbu. Jeżeli i od, w zależności od tego, jak jest usytuowanie tych zmian, ile ich jest i jakiej wielkości, yy, wtedy dobieramy jest odpowiednie leczenie. W podstawowym badaniu, które, które wykonujemy w diagnostyce i z którymi pacjent się zgłasza niejedno, niejednocześnie, yy, często jest to bada, badanie przy okazji jakiego, jakiejś innej choroby. Yy, jest to tomografia komputerowa, w której w obrazie wątroby dość dokładnie widać wszystkie zmiany rozrostowe. Natomiast to, o czym my się a szczególnie ja zajmuję, to jest to radiologia inwazyjna, czyli leczenie, terapia wewnątrz naczyniowa. To jest obraz unaczynienia wątroby. Jest to związane, pokazuję dlatego, że jest to związane przede wszystkim z metodą, którą, z metodami, które stosujemy. Oba płaty mają osobne unaczynienie i tak wygląda wyscanie się tych ognic nowotworowych po podaniu środka sięgnącego. To jest obraz angiograficzny. Ale jak już wspomniałem, jest ta anatomia dość, powiedzmy sobie jednoznaczna, natomiast jak Państwo widzicie, możliwości odmian anatomicznych jest bardzo dużo i dlatego sama procedura już leczenia jest troszkę bardziej skomplikowana, niż by się to wydawało teoretycznie. Guzy wątroby możemy leczyć, jak wspomniałem, przede wszystkim e, oprócz, oprócz leczenia chirurgicznego, chemioterapia ogólnoustrojowa wykonywana przez lekarzy onkologów. E, natomiast pozostałe, pozostałe terapie mogą być wykonywane przez lekarzy radiologów. Mianowicie chemioterapia celowana, embolizację, chemoembolizację, czyli e, granulki połączone z odpowiednim lekiem, przeskórne iniekcje, radioembolizację, czyli stosowanie sfer opłaszczonych izotop, izotopem promieniu twórczym, termoablację mm. lub też stosowana w niektórych krajach brachyterapia zewnętrzna pod kontrolą tomografii komputerowej. Co my w zasadzie leczymy? Są to obrazy preparatów anatomicznych. Tak wygląda ZUS w obrębie jelita. To są zmiany w obrębie wątroby. Jakie są zalety? Zalety tej metody, czyli mikroterapii. Mianowicie są to metody niskoinwazyjne. Zabieg polega na przeskórnym nakłuciu zmiany lub też przeskórnym wykonaniu zabiegu, bada, zabiegu czy terapii wewnątrz naczyniowej. Wykonywane są w znieczuleniu miejscowym. Tutaj nie, nie ma potrzeby, żeby pacjent był znieczulony ogólnie, tak jak do każdej innej operacji, a nawet y, ja uważam, że jest to przeciwwskazane, bo pacjent powinien y, zgłaszać jakieś reakcje, jeżeli wystąpią podczas zabiegu. Y, terapie to są dobrze tolerowane przez pacjentów. Jest minimalna ilość powikłań, y, które możemy stwierdzać i czy, czy też znaleźć w literaturze mała ilość objawów ubocznych, co jest ważne dla pacjenta i to, co jest chyba ważne dla, z kolei dla płatnika czy wykonawcy, jest to możliwość wykonania takich procedur w trybie jednodniowym. Tutaj nie ma potrzeby, żeby pacjent leżał kilka dni w szpitalu. Technika zabiegów przez skórnych jest bardzo prosta, w każdym razie dla mnie, ja tak uważam, a też Państwo z pewnością, jeżeli to zobaczycie, również tak stwierdzicie, mianowicie Nakłuwamy ten pisał głową, każdy może z Państwa sobie ją wymacać, wyszuć, yy, kładąc rękę na, w pachwinie i leży ona podskórnie, także jeżeli nie ma bardzo dużo tkanki tłuszczowej, dostęp do tego naczynia jest bardzo łatwy i efekt jest taki, że yy, ślady po tym zabiegu są też minimalne. To jest otwór wielkości 2-3 mm w tętnicy, który zamyka się średnio po kilkunastu minutach po zabiegu. I przeprowadzamy przez taką śluzę, przeprowadzamy cewnik w odpowiednie miejsce do zakres unacienienia guza w wątrobie i możemy wówczas wykonywać bezpiecznie na tą terapię. To, co my wykonujemy spośród tych różnych terapii, o których mówiłem, to jedna z najstarszych i, i ciągle jeszcze wykorzystywana, mianowicie jest to embolizacja. Embolizacja jest to po prostu zamknięcie naczyń materiałem stałym. Najczęściej są to granulki 
i różnych rozmiarów dobranych do średnicy naczynia. Podajemy je przez taki cernik zaimplantowany do wątroby do momentu, aż napływ krwi do, góra, do kusa zostanie zatrzymany. To jest przykład takiego leczenia embolizacją, czyli tutaj w tym przypadku nie używamy leku. To jest sama, sam materiał stały, który wprowadzamy do naczyń. To jest zmiany nowotworowe w wątrobie. To jest po trzech miesiącach widoczna jest strefa martwicy wokół, wokół tych guzów. To jest obraz w tomografii komputerowej. Jak Państwo widzą, bardzo dokładnie można to zobaczyć. Drugą metodą jest hemoembolizacja, czyli połączenie e, takich gran, granulek lub lipiodolu, czyli nośnika płynnego, jest to substancja oleista, e, z chemioterapeutykiem, czyli z takim lekiem, który jest stosowany w powszechnie w onkologii. Natomiast e, w tej metodzie e, podajemy bezpośrednio e, ten preparat do guza, czy też w obrębie płata wątroby i uzyskujemy dużo większe stężenie niż przy e, stosowaniu standardowym do żywnym, czas, czas zabiegu, czas zabiegu jest znacznie krótszy. Jak to wygląda? Mianowicie cernik wprowadzony do naczynia. Tutaj widzimy zmianę rozrostową. Dodatek środka ciągnącego takiego leistego na przykład powoduje nie tylko wiązanie tego preparatu z, z tym nośnikiem, natomiast również dość dokładnie widzimy na monitorze, czy podany preparat zostaje w obrębie e, zmiany nowotworowej. I to jest obraz tomograficzny. Duży guz po, pod przeponą prawego płata wątroby. E, to jest zmiana nieresekcyjna. Ta lokalizacja uniemożliwia praktycznie, e, praktycznie resekcję. Jeżeli e, inne metody zawodzą, e, pacjent nie ma możliwości i, i terapii. E, terapia chirurgiczna jest e, wykluczona w takim przypadku e, najczęściej. Oczywiście. To jest obraz już gdzieś po pół roku, gdzie ta zmiana ulega, ulega dużemu zmniejszeniu. Na czym polega to działanie? Jak wspomniałem, podajemy materiał stały w obrębie naczyń unaczyniających zmianę nowotworową. Powoduje to po prostu niedotrwienie, niedotlenienie komórek. Jeżeli jest niedotlenienie komórek, to po 24 godzinach praktycznie te komórki umierają prawie że w 100%. Wadą takiej metody oczywiście jest to, że musi być wykonana bardzo wybiórczo, czyli jak najwięcej naczyń, które zaopatrują nowotwór, musi być zamknięty. Ale to jest wada, wada może przedłużająca zabieg dla lekarza, natomiast dla pacjenta jest to tyle wygodne, że niszczymy tylko wybiórczo zmiany nowotworowe, nie ingerujemy w pozostałe miażdżątki. Czym się różni? Taka embolizacja od hemoembolizacji. Tutaj chodzi o przedstawienie, czego możemy się spodziewać. Mianowicie, podając jakiekolwiek granulki do krążenia wątrobowego, możemy się spodziewać, że część z nich może się przedostać do krążenia płucnego. Tutaj wtedy, jeżeli wiemy, że suma nas to może, czy też anatomia pacjenta wskazuje, że może być taka sytuacja zmniejsza, zwiększamy czy zmniejszamy odpowiednio wielkość tych, tych granulek. Natomiast jeżeli stosujemy takie granulki połączone z chemioterapeutykiem, możemy się niestety spodziewać też takich objawów jak przy leczeniu chemicznym, czyli łysienia leukopenii, czy też w obrębie wątroby jest to indukcja zwłóknienia w drogach żółciowych lub zmiana architektoniki naczyń. Wadą hemoembolizacji jest to, że bez względu na to, jaką metodą, jaki środek stosujemy. Praktycznie nie ma dokładnej oceny ilości tego chemioterapeutyku pochłoniętego przez lód. Podajemy licząc na to, że jak najwięcej jego jest pochłonięte i z pewnością najwięcej niż przy podaniu do żywny, natomiast nie ma tutaj metod, metod weryfikujących. Natomiast ostatnio od czterech lat jest dostępna u nas metoda radioembolizacji, czyli selektywnej radioterapii wewnętrznej. Cóż to jest? To jest rodzaj tak jakby wewnątrznaczyniowa brachyterapia. Czyli podajemy izotop bezpośrednio w obręb zmian nowotworowych, które komórki nowotworu są wówczas przez izotop promieniotwórczy naświetlane, niszczone. 
Jest to zarejestrowane w Unii i w USA jako urządzenie medyczne. To nie jest lek. To są granulki opłaszczone, opłaszczone i kontrolnie otwórczym, yy, akceptowane również przez odpowiednie NFZ w, w, w Wielkiej Brytanii, spełnia wszelkie normy ochrony radiologicznej. Kiedy możemy zastosować taką terapię? Przede wszystkim, jeżeli nie ma możliwości resekcji chirurgicznej u pacjenta, jeżeli przeszczep wątroby w przypadku HCC jest niemożliwy, gdy stosowana do tej pory chemioterapia jest nieskuteczna, jest progresja tych zmian, również w przypadku, gdzie termoablacja jest niemożliwa. Termoablacja, czyli działanie bezpośrednie temperaturą na guz i jego destrukcja, skuteczna jest w ogniskach do 50 cm. Także guz 10 i więcej centymetrowy leczony termoablacją, ta efektywność zabiegu będzie bardzo mała lub czasami prawie żadna. Natomiast dlatego, dlatego tutaj jest ograniczenie wielkości, wielkości guza. Natomiast jeżeli w wątrobie występują zmiany zakrzepowe, co wcale nie jest taką rzadkością w wyniku terapii czy też choroby podstawowej, jest zakrzepica żyły wrotnej, czyli tego, tej drugiej części doprowadzającej krew do wątroby, to hemoembolizacji też nie możemy zastosować. Jest y, od wielu lat stosowana metoda y, jako opcja y, leczenia zaawansowanych, nieresekcyjnych w postaci y, raka wątrobowo-komórkowego oraz y, zmian przerzutowych. Głównie to chodzi o rak jelita grubego i guzy neuroendokryjne. Jak wspomniałem, wybiórczo podajemy radiofarmaceuty, który jest, jest to związane z takim napromieniowaniem guza, wysoką energią, promieniowaniem beta, ponieważ zmiany nowotworowe, szczególnie KCC i, i, i przerzuty do, do wątroby są głównie unaczynione przez tętnicę wątrobową i jej gałęzie, to dostęp do, do tych zmian jest, jest dla nas bardzo ułatwiony i taka terapia jest po prostu możliwa. Jak wspomniałem, są to granulki opłaszczone izotopem itru. Czas połowicznego rozpadu to jest 64 godziny. Tutaj bardzo dokładnie możemy stwierdzić, kiedy ten nowotwór, w jakim stopniu nowotwór będzie naświetlany przez te zmiany jak będzie niszczone. Jest to czysty beta emiter o dość dużej energii. Penetracja w tkankach miękkich do 11 mm, natomiast średnio jest to 2,5 mm, czyli jaki jest efekt tego? To, że podawany radioizotop opłaszcza e, zmianę nowotworową i działa na tą zmianę, natomiast nie powoduje uszkodzenia pozostałej, pozostałego miąższu wątroby. E, podajemy tu bardzo dużą ilość tych granulek, ponieważ one są bardzo małe. To jest w czasie takiej terapii jednej to jest około 30 do 80 milionów, milionów tych granulek z, z opłaszczonych itrem. Zależy to od wielkości guza, ta, ta ilość zależy od wielkości guza. Z preparat ten nie ma aktywności innej, czyli chemicznej, farmakologicznej. Nie, nie wpływa w żaden sposób inny na organizm człowieka. Mamy dwa typy mikrosfer. To, co używamy, są to mikrosfery żywicze, e, które są po prostu widoczne dosyć dobrze podczas zabiegu e, lub też mikrosfery szklane, wielkość jest troszkę większa, natomiast e, też w niektórych krajach e, jest to używane. Zasada działania jest, jest jak wspomniałem, dość prosta. Podawany wybiórczo radioizotop w obręb zmiany nowotworowej, czy nawet w obręb całego płata powoduje to, że docierają te granulki do y, naczyń kapilarnych, natomiast nie przechodzą do krążenia żylnego, czyli efekt jest taki, że zatrzymywane jest to w wątrobie, to zostaje w pacjencie y, w obrębie tych zmian nowotworowych, nie przechodzi y, na, y, do krążenia żylnego, czyli nie ma y, praktycznie, y, nie powinno być możliwości powstawania jakichś zatorów y, w narządach odległych. Idea tego jest dość prosta, mianować, mianowicie na komórki działamy promieniowaniem, to powoduje ich po prostu uszkodzenie. 
Jeżeli podajemy sfery przez tętnicę, która zaopatruje gruz, koncentracja jest do 10 razy większa preparatu niż w pozostałej części wątroby, czyli w tej zdrowej. W związku z tym możliwość uszkodzenia parenchymy wątroby jest, jest bardzo mała. Pozostają oczywiście te sfery na trwa, trwale w obrębie tych zmian. Natomiast, żebyśmy stwierdzili, jaki jest efekt naszej terapii, wykonujemy akwizycję poterapeutyczne, czyli po prostu scyntygrafię. Gdzie można wykonywać takie zabiegi, czy wszędzie? Przede wszystkim musi być pracownia radiologii zabiegowej wyposażona w dobrej klasy angiograf. To nie może być wykonywane na aparatach e, przyłóżkowych, tak zwanych, czyli ramię C z lampą. E, to musi być bardzo dobra jakość. Te naczynia są naprawdę bardzo małe i e, Dokładność zabiegłej i efekty terapii są związane tutaj, no niestety, ale z odpowiednim sprzętem. W szpitalu musi być pracownia medycyny nuklearnej, gdyż preparat musi być odpowiednio podzielony dla danego pacjenta, czyli musimy uzyskać taką dawkę, jaką, ja dostaję taką dawkę, jaką ja potrzebuję dla pacjenta. Wykonuje taki zabieg lekarz radiolog interwencyjny z racji tego, że po prostu na tym się znamy i medyk nuklearny, bo też się na tym zna. Wymagane są oczywiście certyfikaty, że potrafimy coś takiego robić bezpiecznie, bo to głównie o to chodzi. Kwalifikujemy do zabiegu tak jak do każdej operacji, czyli badania biochemiczne, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. Podczas, czy w trakcie kwalifikacji wykonywane jest również badanie angiograficzne, podczas którego podajemy diagnostyczny izotop Pestechne. On nie, jest, nie, nie ma wpływu praktycznie na, na, na pacjenta, natomiast możemy ocenić przede wszystkim, czy izotop gromadzi się w wątrobie, po drugie, jaki jest przepływ, przepływ do płuc. I to są obrazki z tomografii komputerowej. Standardowo są to trzy fazy, gdzie musimy zobaczyć, jaki jest napływ, czyli zaopatrzenie tętnicze, jak zmiana się wysyca i w fazie opóźnionej, czy są zmiany również w naczyniach żylnych, czy też jak gromadzi ten guz środek cieniący, czyli w efekcie później i później tą substancję. Jak wspomniałem, cernikujemy wybiórczo tętnicę wątrobową, oceniamy naczynia, aby zapobiec temu, że te granulki, jako że itr jest substancją bardzo agresywną. Wylanie itru bezpośrednio sobie na skórę powoduje to, że powstanie dziura, czyli obrzodzenie. I to się tak łatwo już nie leczy. Żeby zapobiec, żeby ten preparat nie przedostawał się do innych narządów, jamy brzusznej, czy też nawet klatki piersiowej, wykonujemy embolizację naczyń, które odchodzą w bezpośredniej odległości od tętnicy wątrobowej i to chodzi głównie o trzustkę i wątrobę. Nie ma tutaj obawy, że będzie to powodowało niedokrwienie narządu, dlatego że akurat jest, te narządy mają ukrwienie z wielu miejsc. Podajemy, jak wspomniałem, technet celem oceny, czy jest przeciek do płuc, czy nie ma. Jeżeli to jest poniżej 20%, to zabieg taki może być po prostu dla pacjenta bezpieczny. Obrazy, które pokazują, jak Państwo widzicie, są to bardzo małe, bardzo małe, małej średnicy naczynia, jeżeli chodzi o tętnicę wątrobą, o tętnicę żołądkową, czy też tętnicę zaopatrującą szóstkę. Jeżeli je zamkniemy od strony napływu, od, od wątroby, wówczas mamy praktycznie pewność, że podany preparat nie będzie się wydostawał, czy też przedostawał przez te naczynia gdzieś na odwrót. To jest kilka obrazków z tego, jak jest wykonywane, mianowicie, czy są objawy uboczne. Teoretycznie oczywiście każdy zabieg, który wykonujemy, może być związany z i występ z objawami ubocznymi i występuje coś takiego jak zespół poembolizacyjny, mianowicie gorączka, ból. Nie są to objawy, e, objawy bardzo wyraźne, ale mogą występować z powikłań. Teoretycznie może wystąpić zapalenie narządów, e, do których mógłby się taki preparat 
przedostać lub też zapalenie wątroby. Żeby temu zapobiegać stosujemy leczenie najpierw jednego płata a albo i później dopiero po kilku tygodniach drugiego płata wątroby. Śmiertelność statystycznie opisywana jest od 0,6 do 6,8. Zależy oczywiście od stanu pacjenta. E, działań niepożądanych, przede wszystkim zmęczenie. To, co pacjenci odczuwają, jakieś nudności, wymioty, obrzodzenia opisywane również w literaturze są. E, podajemy izotop promieniotwórczy. Czy to ma wpływ na otoczenie? Jak Państwo wiecie, wiele izotopów ma wpływ i kontakt z pacjentem jest po prostu szkodliwy dla osób postronnych. W tym przypadku e, to, co możemy, ta dawka, którą która jest na zewnątrz, że tak powiem, wydzielana, jest, jest bardzo mała. Jak Państwo widzicie, to jest bezpośrednio odległości przy pacjencie. Natomiast jeżeli sobie zobaczymy, ile, jaka jest dawka, którą możemy otrzymać lecąc samolotem przez 6 godzin, to 6 razy 5 będzie dwa razy więcej niż to, co jest podawane pacjentowi. Czyli dla personelu, dla rodziny jest, jest to terapia bezpieczna. Jakie są rezultaty? Mianowicie z badań wynika, iż dwukrotnie dłuższy jest czas przeżycia w porównaniu z terapią standardową, czyli hemoterapią. Również mediana przeżycia średnio w badaniach LOW wynosiła 9-4 miesiąca. Ogniska mogą się zmniejszać, mogą stabilizować, czyli nie ma progresji i terapia może być uznana za terapię leczniczą. Z innych badań wynika, że nie ma ostrej, opóźnionej toksyczności również. I jaka jest odpowiedź? W 91% przypadków guzów neuroendokrynnych uzyskujemy odpowiedź bardzo dobrą i medianę przeżycia 70 miesięcy. Natomiast z naszych doświadczeń, my mieliśmy 75 pacjentów, 40 z przerzutami do wątroby i 35 z, guzem, z rakiem pierwotnym. Nie stwierdzaliśmy cech toksycznego uszkodzenia na skutek działania tego preparatu. Objawy w jak wspomniałem, w zasadzie zmęczenie gorączka u połowy pacjentów. Maksymalny czas przeżycia, jaki osiągnęliśmy, to jest 40 miesięcy. I obrazy, które są przed terapią i po terapii, to, to są przerzuty na chorobę. To jest inny przykład duza, dużego duza, który widzimy, że ulega już dużej martwicy. To jest badanie rezonansu magnetycznego i tu widzimy czasowo mniej więcej półtora roku praktycznie z takiego guza mamy ogniska już praktycznie matrizy. Wykonujemy po terapii, wykonujemy scyntygrafię, żeby ocenić czy ognisko jest prawidłowo wypełnione tym preparatem. Tak jak w tym przypadku widzimy, że jest jedna część guza wypełniona dobrze, natomiast druga troszkę mniej i jeżeli wykonaliśmy tutaj u pacjenta drugi zabieg i widzimy, że całe te zmiany są, po prostu podlegają martwicy. Są różne badania prowadzone e, e, oceniające leczenie. Wynika z nich tak, że mediana przeżycia wynosi, jest praktycznie dwukrotnie większa niż w grupie kontrolnej. Przeżycie jedno-dwuletnie jest również znacząco, znacząco e, wyższe. Tych badań było, ostatnie badanie to jest Bruno Sandro z tej Hiszpanii, wielośrodkowe, z którego wynika, iż jeżeli sobie spojrzymy tutaj na te dane, dla Państwa na pewno nie są to bardzo interesujące, ale co z nich wynika? Stan, czyli tutaj oceniamy, jak jest stan pacjenta, jak jest stan za, e, z, e, jaka jest wielkość tych zmian i czy są zmiany pozawątrogowe. I widzimy, że jeżeli jest im lepszy stan pacjenta, czyli jeżeli pacjent trafia do tej terapii w miarę wcześniej, kiedy nie cała wątroba jest zajęta. Nasi pacjenci niestety w dużej części trafiają dość późno do takiej terapii, gdzie duża część wątroby jest zajęta. Natomiast jeżeli jest mała, te wyniki przeżycia są znacząco, znacząco lepsze. I podsumowanie, mianowicie radioembolizacja wykonywana za pomocą SIRSFER, czyli itru granulek znakowanych itrem jest metodą dobrze udokumentowaną. Ponad 35 tysięcy zabiegów ma pozytywną ocenę aotm w Polsce również. Refundowana jest przez NFZ za zgodą płatnika. Koszt takiego zabiegu na, w obrębie jednego płata 
wynosi około 40-50 tysięcy, co wydaje się dość duże, ale jeżeli sobie zobaczymy, jak jest koszt standardowej chemioterapii miesięcznej w przypadku na przykład HCC, to jest średnio kilkanaście tysięcy złotych. Terapię stosujemy co, nie, co miesiąc, aż do momentu, kiedy pacjent może ją tylko przyjmować, czyli to może być rok, dwa lata. Czyli te koszty w efekcie są dużo mniejsze. My stosujemy jeden zabieg i jeżeli wyniki są dobre, praktycznie nie ma potrzeby stosowania zabiegu następnego. Jeżeli jest progresja, możemy go zastosować. Także zabieg można powtórzyć po wielu miesiącach. Koszt takiego zabiegu w Niemczech to jest ponad 25 tysięcy euro, czyli dużo więcej niż w Polsce. Jak mówiłem, może to być procedura jednodniowa, czyli obniżająca koszty hospitalizacji. Czy ona jest jednodniowa? E, obecnie, proszę Państwa, jest to procedura rozliczona z kontraktu chirurgii naczyniowej. Czyli embolizację możemy wykonać, jeżeli pacjent jest przyjęty na oddział chirurgii naczyniowej. To jest taka procedura, czyli embolizacja bez użycia leku. Natomiast oddziały takie najbardziej zainteresowane, czyli onkologia, hepatologia, nie mają możliwości e, kontraktowania. Nie wiem, czy to wynika z tego, że Zupełnie nie jest to możliwe, czy też może się nie starają, ale na razie nie ma takiej możliwości. A to co najważniejsze, radiolog zabiegowy, czyli lekarz, który wykonuje to i lekarz medycyny nuklearnej są partnerami onkologów klinicznych i w przeciwieństwie do różnych innych specjalności, my tutaj jesteśmy, nie jesteśmy konkurencją, jesteśmy partnerami. Dla nas onkolog jest partnerem, z nim współpracujemy i od niego również zależy, zależy jakość naszych, naszych działań. Na zakończenie chciałbym podziękować tutaj dla e, kilku osób, mianowicie dla profesora Ćwikły, bez którego do Polski ta metoda by nie trafiła i z którym zajmujemy się, zajmujemy się już od kilku lat, jak wspomniałem. E, nauczaliśmy się tego i korzystamy z doświadczeń dwóch znaczy ośrodka w Magdeburgu, profesora Jensa Rikke i profesora Macieja Pecha, którzy są wybitnymi specjalistami w tej dziedzinie. Można się z nami skontaktować w razie potrzeby. Dziękuję Państwu bardzo. Za uwagę.